지금까지 인적 자본이 어떻게 축적되어 왔는지를 다루었지만 이번 시간은 물적 자본 형성에 관해 살펴보겠습니다. 물적 자본 형성에는 기계 등의 설비 투자 또는 도로나 철도와 같은 건설 투자, 특허권과 같은 무형의 지식재산 생산물, 그리고 재고 증감이 포함됩니다. 이들 물적 자본 형성을 투자라고 하고 투자 대상 지역에 따라 국내 총 투자와 국외 총 투자로 나눕니다. 이를 학계가 학계한 것이 총 투자가 됩니다. 총 투자는 개념상 총 저축과 일치해야 하지만 실제 통계에는 차이가 나며 이를 통계상 불일치라고 합니다. 그리고 이들 투자의 재원을 저축으로 조달됩니다. 그리고 이들 투자와 저축을 국민 총 처분 가능 소득으로 나누어 주면 총 투자율과 총 저축률과 같은 지표를 구할 수 있습니다. 이를 통해 예컨대 전체 처분 가능한 소득 중에서 몇 퍼센트를 소비하고 저축하였는지 그리고 국내외의 각 자본 형성에는 얼마나 투자하였는지를 알수 있습니다. 그림 4-22는 국내 총 고정 투자율과 총 저축률을 3년 이동 평균 값으로 제시하였습니다. 먼저 국내 총 고정 투자율의 추이를 보면 해방 전에는 10%에 미치지 못하다가 1930년 후반에 이를 넘기 시작했습니다. 해방 후에는 다시 10% 아래로 떨어졌지만 그후 빠르게 상승하여 1991년에는 38%로 정점에 달한 후 하락하는 역유자형을 보이고 있습니다. 이에 대해 총, 총 저축률을 보면 유사한 추이를 보여 1988년에 40%로까지 상승했다가 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 투자율의 빠른 상승이 저축률에 의해서 뒷받침, 뒷받침되고 있었다는 것을 알수 있습니다. 그런데 투자율이 저축률보다 높아 국내 저축으로 재원을 충당할 수 없을 때에는 해외 저축에 의존하게 됩니다. 이를 보여주는 것이 그래프의 국외 투자율입니다. 1980년대 중력까지 국외 투자율이 마이너스로 되어 있는 것은 해외 저축에 의존하면서 투자가 이루어졌음을 보여줍니다. 현재는 국외 투자율이 플러스가 되어 어, 국내, 국내 저축이 해외로 투자되고 있음을 알수 있습니다. 그리고 그래프에 국외 순수치 경상 이전이라고 하는 항목을 제시했는데 이것이 플러스인 것은 원조가 유입되었음을 말합니다. 예컨대 1957년에는 원조가 국민 총 처분 가능 소득의 8%에 달할 정도로 큰 규모였습니다. 만약 1950년과 60년대에 원조가 없었다면 국내 저축이나 투자도 그만큼 줄어들었을 것으로 생각합니다. 한국의 투자 재원에는 해외 저축이나 원조의 비중이 높았음을 특징으로 들수 있지만 그럼에도 불구하고 60년대 이후 투자율이 급상승은 역시 국내 저축률의 뒷받침을 통해서 가능했음을, 어, 가능했다는 점을 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 그런데 한국의 투자율을 다른 나라와 비교해 보면 어떤 특징을 보였을까요? 그림 4-23에는 한국과 함께, 함께 일본, 대만, 미국의 고정자본 투자율을 3년 이동 평균 값으로 제시하였습니다. 전전에는 일본의 투자율이 가장 높았고 어, 그 다음에 대만이고 한국이 가장 낮았습니다. 전후 일본의 투자율은 한 단계 더 높아졌지만 1973년에, 1973년에 35%의 정점에 달한 후에 하락으로 어, 돌아섰습니다. 대만은 일본보다 다소 늦은 1975년 또는 1980년에 30%로 정점에 달한 후 하락하고 있습니다. 이에 대해 한국은 일본이나 대만보다 늦게 출발해서 1991년에 38%로 정점에 달한 후 하락하고 있습니다. 한국은 일본과 대만보다 투자율의 증가 속도가 더 빨랐고 도달한 정점의 수준도 더 높았습니다. 그런데 미국의 경우를 보면 어, 투자율의 급증과 하락이 심하지 않고 전후에는 15%에서 20% 수준에 머물러 있었습니다. 그래프로 제시하지 않았지만 선진국의 투자율은 전후 대체로 20% 전후의 수준으로 나타납니다. 따라서 동아시아 국가가 그들 간의 시차가 있지만 투자율이 급상승이 나타났었고 또 도달 수준 또한 다른 나라에 비해 매우 높았다는 특징을 공유하고 있다고 할수 있습니다. 
한국의 고도 성장기에 나타난 투자율의 급상승은 결국 저축률로 뒷받침되었는데 그 저축률의 급상승이 어떻게 가능하였는지를 규명할 필요가 있습니다. 거기에는 다양한 요인들이 영향을 미쳤을 것으로 생각됩니다. 먼저 저축률의 증가가 투자율을 높여 경제 성장을 가져왔다고 보는 것이 일반적이지만 인과관계를 반대로 생각할 수도 있습니다. 즉 경제 성장으로 소득이 늘어나면서 저축률이 높아졌다는 것입니다. 한국과 같이 성장률이 매우 빨랐던 나라에서는 과거 가난했던 시절을 경험했던 기성세대가 소득이 늘어나도 소비를 늘리는 데 인색한 경우를 종종 볼수 있습니다. 이것은 현재의 소비가 과거의 소비 형태로부터 영향을 받기 때문입니다. 예컨대 소득이 두배 늘어났다고 해서 소비 증가가 그에 미치지 못하면 저축률이 높아지게 됩니다. 즉 소비 습관이 바뀌는 데에는 어, 타임레그가 존재한다는 것입니다. 한국의 저축률이 고도성장기 급상승한 요인의 하나를 여기서 찾을 수 있습니다. 앞에서 인구 변천을 살펴보았을 때 고도성장기의 유년이나 노년 인구에 비해 생산연령 인구가 크게 늘어났고 그로 인해 양자의 비율인 총 부양비가 급속히 떨어졌음을 지적한 바 있습니다. 이러한 인구 구성의 변화가 저축률의 이례적인 상승을 가져온 중요한 요인이라고 생각합니다. 부양을 받는 인구는 소득이 없이 소비만 하게 되므로 저축된 것을 쓰는 마이너스 저축자가 되고 생산연령 인구는 자기가 본 소득보다 소비가 작아 순저축자가 될 가능성이 높습니다. 따라서 인구 중에서 부양인구의 비중이 떨어지고 생산연령 인구와 같이 순저축자의 비중이 높아지면 국민경제의 저축률이 높아지게 됩니다. 그런데 생산연령 인구가 빠르게 늘어났다고 해서 저축률의 급상승이 반드시 실현되는 것은 아닙니다. 생산연령 인구가 늘어나도 그들이 실제로 소득을 벌어 순저축자가 되지 않으면 저축을 저축률 상승으로 이어지지 않기 때문입니다. 그림 4-24는 인구와 취업자의 연평균 증가율의 추이를 나타낸 것입니다. 생산연령 인구의 연평균 증가율이 하늘색 실선으로 되어 있는데 해방 전에는 1.2%였지만 고도성장기에는 2 내지 3%로 높아졌습니다. 해방 직후에 급등한 것은 해외에 나가 있던 자들이 대거 귀국했기 때문입니다. 그리고 1970년, 80년대의 생산연령 인구와 전체 인구의 증가율이 빨간색 실선으로 나타낸 건데 그 갭이 크게 벌어져 있는 것을 볼수 있습니다. 이것은 이 시기 부양 비율이 빠른 부양 비율의 빠른 하락을 보여줍니다. 여기서 주목되는 것은 비농업 취업자 증가율이 고도 성장기에는 연평균 6% 전으로 매우 높았으며 늘어난 생산 연령 인구를 흡수하는 데 그치지 않고 농가 인구의 급속한 유출을 일으키고 있었다는 점입니다. 다만 1990년대 후반 이후는 고용 증가율이 급속히 둔화되고 있습니다. 해방 전에는 비농업 유업자 증가율이 낮지 않았지만 압도적 다수인 농가 인구의 감소를 가져올 정도는 아니었습니다. 해방 직후부터 50년대에는 신뢰할 만한 취업자 통계가 없지만 전술한 1960년대 초에 도시 가구의 실업률이 매우 높았던 데서 알수 있듯이 비농업 취업자 증가는 미미했을 것으로 생각됩니다. 즉이 시기 생산 연령 인구가 급상승 급증했음에도 불구하고 일자리를 찾지 못해 순저축자가 되지 못한 경우가 많았습니다. 이에 대해 고도성장기에는 늘어난 생산인구가 고용될 기회가 많았고 순저축자로 될수 있었다는 점이 이전 시기와 다른 점이라 할수 있습니다. 이러한 인구의 연령별 구성 변화는 동아시아의 다른 나라에서도 유사하게 나타났습니다. 그림 4-25는 일본과 대만 그리고 미국과 프랑스의 총 부양비 추이와 전망을 비교한 것입니다. 초록색 실선과 실선을 나타낸 대만은 한국과 거의 유사한 U자형의 추이를 보이고 있습니다. 보라색 실선의 일본은 한국이나 대만보다 20년 정도 앞서서 U자형이 나타났지만 U자형의 고래의 깊이가 다소 얕았다고 할수 있습니다. 지난 보라색으로 나타낸 미국과 하늘색 실선으로 나타낸 프랑스의 총 부양비에서는 동아시아 국가에서 나타난 바와 같은 유자형이 뚜렷히 보이지 않습니다. 
동아시아 국가에서 총 부양비가 급격히 떨어지는 국면을 인구 보너스가 발생한 시기라고 할수 있으며 각국의 투자율과 저축률이 모두 급상승하여 고도성장이 이루어진 시기와 겹칩니다. 한국에는 태양기의 서구의 의료기술과 보건지식의 유입이라는 충격으로 인구 변천이 시작되었음을 앞에서 언급한 바 있습니다. 일본과 대만도 한국보다 다소 앞서 개항을 통해 유사한 충격을 받았고 그로 인해 시차가 있지만 유사한 인구 변천이 시작되었다고 생각됩니다. 그림 4-25는 또한 동아시아에서 총 부양비가 U자형의 빠른 하락 국면을 지나면 급격하게 상승하는 국면으로 전환될 것임을 보여줍니다. 고령화의 진행 속도가 매우 빨라 인구 구성이 점점 더 경제 성장에 부담이 되는 국면으로 들어갈 것으로 전망되고 있습니다. 이것은 다른 나라에서 보이지 않는 동아시아 국가가 안고 있는 공통의 과제라 할수 있습니다. 마지막으로 한국에서 물적 자본 형성은 앞에서 살펴본 인적 자본의 형성과 긴밀히 연결되어 있음을 지적해 두고자 합니다. 물적 자본 형성을 가능하게 한 저축률의 급상승은 1960년대 이후에 출산율의 급격한 하락과 밀접한 관계가 있습니다. 그리고 차명수의 연구에 따르면 출산율 하락은 자녀의 양과 질의 트레이드 오프에서 양보다는 질을 선택한 결과라고 볼수 있습니다. 여기서 자녀의 질을 선택했다는 것은 양육의 부담, 부담을 감안했을 때 자녀의 수를 줄이는 대신 자녀 1인당 교육 투자를 늘리는 선택을 했음을 뜻합니다. 이 선택은 앞에서 본 바와 같이 취학률이 빠르게 상승하였고 점차 상급 학조로 확산되어 간 것으로 나타났습니다. 그런 의미에서 물적 자본과 인적 자본의 형성은 출산율 하락을 매개로 긴밀히 연결되어 있었다고 할수 있습니다. 네, 지금까지 한국경제성장사 네 번째 강의로 인적 및 물적 자본의 형성에 관해 살펴보았습니다. 다섯 번째 강의에서는 생활수준과 불평등이라는 주제로 진행합니다. 감사합니다.